Happy perfect morning po sa inyong lahat mga kapatid. Today is Thursday, May 20, 2021. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Quasim at ito po ang trabaho, negosyo, consumer hatid ng Department of Trade and Industry. Opo, extended po ang ating kwentuhan. Kasama po natin ang DTI. Kaya inaanyayahan po namin kayong tumutok sa loob ng isang oras na namang kwentuhan upang sa trabaho, sa negosyo, at sa inyo po mga consumer. Sa mga suki natin na nakikinig na sa Radio 5 na 2.3 News FM, kamusta po ang inyong webes at maging sa mga nakatutok na sa ating FB page. Kami po ay live sa FB page po ng Radio 5 92.3 News FM ng Perfect Morning with Cheryl Quasim maging sa YouTube channel live din po kami sa news5.com YouTube channel at maging sa YouTube channel of course ng Perfect Morning with Cheryl Quasim at sana po ay uh, mag-subscribe po kayo sa aming uh, YouTube channel at huwag niyo pong kalimutan i-click yung uh, notification bell para lagi po kayong updated sa mga live po natin at maling dun sa mga um, new episodes na ina-upload natin or pwede nyo pong balik-balikan yung mga episodes na na-miss nyo dito po sa Perfect Morning. At katulad nga po ng sinabi ko, sabay extended po ang ating kwentuhang trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng DTI. At ngayon, iikot pa rin namin kayo. Kahapon, di ba, umikot po tayo, mga kapatid, sa Cavite. Marami po sa inyo na may miss ng mamasyal sa Tagaytay, sa mga upland area, kagaya sa Alfonso, Cavite, at uh, yung mga iba't ibang pagkain, yung kanilang kape, ano pa bang mga produkto na nga, yung po nga kanilang mga fresh fruits, di po ba, dyan sa Cavite at kanilang mga kakanin. Ngayon naman po, abay buong Pilipinas na tayo. Marami po sa atin siguro, miss na miss ang makauwi sa ating mga probinsya. Ako po, galing po ako ng Pangasinan, Masantos, si Kabosan, at si Kayo, yung mga kababayan ko po dyan, lalo na sa Kalasyaw, Pangasinan. At ako rin po ay laking Hagonoy Bulacan. So marami rin po kami dyan kakanin. Namimiss ko dyan yung mga kakanin nga po sa Bulacan. Sa Pangasinan, ganun din. Yung sa Kalasyaw, yung puto, puto ko cinta po namin, bangus. Ayan. Ngayon po, abay, tanong ko sa inyo, saan po ba kayong probinsya at ano yung specialty ng inyong probinsya na inyong namimiss? I-share nyo nga po sa amin. Ano po, at gusto naming malaman. At baka magkaroon pa po kayo ng uh, isa po kayo sa manalo ng 1,000 pesos. Ganun pa rin po, tatlo ang ating pipiliin today na makikisali sa ating discussion, pwede po yan kayong magtanong sa ating mga officials mula po yung mga negosyante natin ano, sa officials po ng DTI or pwede po kayong makisali lang sa ating diskusyon. Mag-post naman po kayo sa aming FB page sa Perfect Morning or sa ating YouTube channel, makichat po kayo sa amin. At tatlo po ang pipiliin namin na magkakamit ng 1,000 pesos today. Anong probinsya po kayo? Galing at anong specialty ng inyong probinsya ang inyong pinaka namimiss? Ayan, kwentuhan po tayo ha mga kapatid. At dahil po, pagkain na naman ang ating pinag-uusapan dahil po yan sa gaganaping National Food Fair. Ito pong National Food Fair, mga kapatid, ay taunang event kung saan po ibinibida nating mga Pinoy ang masasarap nating pagkain. Bawat probinsya, abay, Siyempre, may kanya-kanya pong specialty. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo, ano bang probinsya nyo at anong specialty ninyo na pinaka namimiss sa inyong probinsya? At uh, hindi na nga po napigilan ng pandemya ang pagsasagawa nito ngayong taon. So tuloy-tuloy pa rin po ang National Food Fair. Kung namimiss nyo na po yan, mga specialty ng inyong probinsya dahil hindi po kayo makauwi, matagal na kayong hindi makauwi at hindi nakakatikim nun, ay dito po sa National Food Fair event nyo po yan mahahanap. At para pag-usapan po yan, kasama natin, ating suki na rin po dito sa programang Trabaho, Negosyo, Consumer, hatid po ng DTI, Director Marivic Mavok Bonoan ng DTI Bureau of Domestic Trade Promotions. Hello, ma'am! Hi, good morning po, Ms. Cheryl. At syempre, good morning sa lahat ng suki ng Perfect Morning. 
Salamat Ayan. naman at andito na naman kami at saka yung participants ng National Food Fair. Oo nga, na-excite na ako kasi alam hindi tayo tinibag ng pandemya. Tuloy-tuloy pa rin ito pong event na ito, no, Director Mavic. Mabo, oh, oh. ayan, sorry. Oh, oh. Pinag- pinagsama <laughs> ko yung Maribig at uh, Mabo, ayan. Director Mabo, opo. Oh, oh. Sige, pag-usapan natin muna to bago tayo, uh, mga, teka, meron akong papakita, eh. sasabihin ko sana, bago ko inggitin yung mga kapatid natin, abay na una na ako, I'm sure na miss nila to eh. Ayan o, oh, meron na akong assorted butterscotch. Yan yung mga binibili Ay, oh, oh. natin, di ba? Ito galing ng Region 6. Ayan, galing po siya ng Region 6. Ito yung ilan sa mga namimiss natin when we travel. Siguradong may uwi tayo uh, ng mga ganito po pag nasa airport na o yung mga pasalubong centers. Di po ba? Um, okay. Pero yung... Sige, habang kakwentuhan mo kami... Kakain ako. <laughs> ang, dami, ang dami kasi, alam mo, kahapon naman na uh, sa uh, director, sabi ko nga, pumunta kami ng ano, Cavite, ang inikot namin. Siyempre, nandun yung kape. Eh, perfect itong pang, pang partner ko sa kape habang tayo uh, nagkakwentuhan. Kakain ako nito, ha, director. Ha. Pero, eto po, bago ang pandemya, Director Mabo, ano po yung original na konsepto ng National Food Fair at kailan at paano po ba ito nagsimula? Ay, yung National Food Fair po ay nagsimula ng 2016 kasi gusto namin bigyan diin yung mga food manufacturers natin. Kasi pag tignan mo yung database, half, uh, more than half of the registered micro, small and medium enterprises ay nasa food manufacturing. So, noong 2016, naging tradition na na meron po tayong malaking nagaganap sa SM Mega Mall yung National Food Fair. So, physical mm-hmm. event po ito. Mm-hmm. Pero with, uh, with the pandemic, uh, nung nung ano po nung uh, 2020 ay we had to cancel yung National Food Fair. Mm-hmm. So nakipag-ugnayan kami sa Shopee para gawin itong online. Pero nung 2020, mga 29 pa lang ang sumasama sa online National Food Fair. Pero this year, oo, gagawin namin mm-hmm. hybrid. Pero dahil nga sa pandemya na naman, na postpone yung physical component niya kasi yung ideal situation mm-hmm. dapat na sapay talaga yung physical at saka virtual component. So ngayon uh-huh. na uuna ngayon yung virtual. Tapos yung physical uh-huh. ay delayed. Uh, gaganapin natin ito sa September uh-huh. 2021 sa Festival Mall. Oo. Uh-huh. Ay okay lang naman naman po yan dahil nagsimula naman na yung online event ano, Director Mavok. Sabi nyo, nyo nga ay uh, ay gusto sana mag-adapt ng DTI sa sa nangyayaring pandemya. Gusto po natin ng may physical and at the same time may online. Kaya sinabi nyo nga po, hybrid national food fair po sana Uh-oh. yung magagawa. May konting delay lang naman pala mga kapatid. Pero Oo, yung physical hindi, component. O yung physical component lang. Pero hindi do na hindi tayo kailangan mabitin, ano, mga kapatid. Online pwede pa rin. Okay. Ano po itong uh, online event natin? Paano po ito isinasagawa ngayon? Nagsimula na po ba, Director? Ay, opo. Oh, oh. Nakipag-ugnayan kami sa Shopee. So, meron mm-hmm. kaming joint uh, promo campaign noong May 10 to 16. Mm-hmm. Pero tuloy-tuloy. Kasi ang maganda nga sa pag-online ka, once onboarded ka na micro, small and medium enterprises, tuloy-tuloy na live ka na sa Shopee at tuloy-tuloy ka na rin magbenta habang mm-hmm. ikaw ay may produkto. Uh, yeah. Ang importante lang naman is may mga product photos ka, naka-upload mm-hmm. dyan sa Shopee. So, pwede ka nang uh, magbenta. Tuloy-tuloy po yon Nagkaroon lang kami ng promo campaign para to highlight po yung National Food Fair in partnership with Shopee. Pero mm-hmm. once onboarded na yung micro and small and medium enterprise, andyan na forever sa Shopee kung gusto niya. Oh, that's no, nice. Oh, oh. Ayan po, National Food Fair reloaded. Ayan po, National Food Fair shop now, go local. Sa Shopee po oh, yan. So, ang uh, page po ng uh, ating DTI dyan ay go local official store. Oo, so, meron meron siya, oo. Bale 180 uh, 
MSM issue na kibahagi. Plus, oh, yung meron kami kasi yung Go Local storefront store sa Shopee Mall. Uh, 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 ito yung parang permanent storefront. Uh, uh. Uh, so, perma- uh, uh, uh. permanent na rin yung 180 pero nasa marketplace sila. So, in both uh, Shopee Marketplace and Shopee Mall, andyan ho ang ating mga micro, small and medium enterprises. Tuloy-tuloy na nagbebenta. So, uh, so na-expand yung ang exposure sa ngayon. Kasi uh-huh. pati kung nasa pag ka, pwede kayong mag-order ngayon through Shopee. Uh-huh. Hindi ka gaya noon na nakakupain ka sa SM Mega Mall uh, for four days. Ngayon, yes. uh, 24-7, andyan na yung produkto mo sa Shopee. Oo, oh, kahit na ano, nag- nakahiga ka na, minsan nakahiga na lang tayo, magbubukas pa tayo eh. So yung mga Shopee addicts po dyan or nami-miss nyo nga po yung mga produkto ng inyong probinsya, hindi lamang po, ng iba't ibang probinsya. At least pag natitikman natin yung specialty, di ba? Or meron tayong specialty ng probinsya yun, parang feeling mo nakarating ka na rin doon. So oh, oh. available pala yan sa Shopee, that's good to know. And how many, gano po karami ang nag-participate again, Director Mavok? At ano, 180. 180 kong laki bahagi. Oo, so, so it is really an improvement. Kasi nung 2020, 29 lang sila. Pero ngayon, oh. 180 na. Tapos may 14 pa dun sa Go Local uh, storefront namin. Oh, oh, oh. Oo. At, so at ano almost 200. Mga, ano, ano pong mga klaseng produkto? Director Mavok, ang nag-participate po. Or yung mga Ay, ang marami. klaseng produkto meron na nag-participate. Mm-hmm. Ang marami ho talaga yung yung mga health uh, products like VCO, turmeric, uh, tea, uh, and syempre honey, yung Ooh. snacks kagaya kain mo kanina from Iloilo. Ooh. Anong isipin mo talaga nandiyan? Ang wala lang talaga yung fresh vegetables and fruits kasi may separate uh, project kami niya. Project, yung, yes. Oo, ng bagsakan. Bagsakan. Uh, uh, online. Oo. Oh, oh. Andun lahat yung mga gimaras mangos. In fact, tomorrow, andyan mga almost uh, 1.5 uh, tons ng Gimaras Mangos ang nasa office uh, bukas. Oh, oh. So, samantalahin na ngayon na available summer. Yes! <laughs> so, abay- oh, oh. Oh, oh. so, lahat mga kapatid, abay matitikman nyo po, di ba? Hindi nyo kailangan ma-miss. Ayan, medyo challenge lang yun. Ayun! So, ayan, itutuloy po namin ni Director Mavok, mga kapatid, yung ating uh, kwentuhan at sa ating pagbabalik, kumusahin natin yung, uh, yung experience sa mga kapatid nating negosyante sa pagiging bahagi po nitong virtual food fair. At ang tanong ko nga, sabi niyo po, ilo-ilo, no, Director Mavok? Oh, may Iloilo, oh. may Visayas, Luzon, Mindanao ang ating mga representatives ngayon sa National mm-hmm. Food Fair. Ang oh, sarap-sarap. Ay, feeling ko nakarating na ako at nakabalik ako ng Iloilo. Kayo mga kapatid, katulad ng tanong ko, ano po bang probinsya nyo at ano yung specialty na pinaka namimiss nyo po sa inyong probinsya? At kung namimiss nyo yan, abay hindi nyo na po kailangan na masya- umuwi ng inyong probinsya dahil very limited pa. Punta lang po pala kayo sa Go Local, ayan, official store sa Shopee ng DTI at doon almost 200 po ng mga negosyante natin ang naroon suportahan po natin yung mga small businesses at ang isang negosyante naman ang isang business hindi lang naman isang produkto so maybe around tama ba ako around 3,500 products mm-hmm. 3,500 so, oo mostly andun sa Shopee marketplace din uh-uh. Wag po at saka sa Shopee Mall. Uh-huh. Yes. O wag po kayong bibitaw sa ating nga pong pagbabalik. Mga MSME isa man po makakakwentuhan namin ni Director Mabok. Magbabalik po ang trabaho negosyo consumer natin ng DTI dito po sa Perfect Morning.
Nagbabalik po kami dito sa trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng Department of Trade and Industry. Dito muna po tayo sa ating TNK Balita. Patuloy ang pagsasanib puwersa ng Trade at Health Department ng bansa para masigurong na ipatutupad ang itinakdang price range ng COVID-19 testing at testing kits. Matatandaang noong Nobyembre ng nakaraang taon, isang joint administrative order ang inilabas po ng DTI at DOH kaugnay nga po rito. Base po rito, 5,000 piso ang maximum price para sa RT-PCR sa private hospitals, hospitals at laboratories habang 3,800 pesos naman po sa mga public health facilities. Sa Davao, patuloy ang mahigpit na monitoring ng pagtupad po ng mga pampubliko at pribadong ospital, pati na ng mga laboratorio sa mga itinakdang presyo. Sa buwan ng Marso at Abril, siyam na ospital sa Davao City at Panabo ang namonitor na hindi sumusunod sa itinakdang price range. Ayon kay DTI 11 Regional Director Maria Belenda Ambi, binigyan muna ng warning na magbaba ng kanilang singil yung mga nahuling ospital na hindi sumusunod sa unang beses na nahuli ang mga ito. Pero sa ikalawang beses na ma-monitor ang hindi nito pagsunod ay bibigyan na ng notice of violation ang mga ospital. Yan po ang ating TNK balita at tuloy-tuloy po tayo sa ating kwentuhan. National Food Fair, ginaganap na po yan at sa Shopee lamang po pala ay uh, maaari nyo na pong bilhin yung mga namimiss yung mga produkto sa inyong mga probinsya. At kayo po, sa ang probinsya po ba kayo galing at ano yung specialty ng inyong probinsya na inyong namimiss na? Mag-post lamang po kayo sa aming uh, FB page or sa ating uh, YouTube channel. At uh, malay nyo, kayo po ang magkamit ng uh, isa dun sa tatlong mananalo ng tig 1,000 pesos. Perfect po yan. Pwede na kayong mag-shopping ng inyong mga namimiss na mga products mula po sa inyong probinsya. Kasama pa rin po natin ang uh, DTI, of course. But at this point, magkakasama naman natin si Maria Crisol del Rosario ng Coco Plus Aquarian Development Corporation mula sa Luzon. Hello, Crisol. Hi, perfect morning. Yeah. Hello, Michelle. Hello, Mar morning. paano ba kita tatawagin? Maria, Maria? Chris na lang po. Chris. Ayan, thank you, Chris. Yes, At kasama so. rin natin si Trisha Alcantara ng RJGM Pacific Corporation mula naman sa Visayas. Good morning, Ms. Cheryl. Good morning Hello. po sa lahat. At kasama naman natin si Lovely Lau Lato ng Lau Integrated Farms Incorporated mula naman sa Mindanao. Mayong buntag mga Cheryl. Good morning po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng TNK. Uh, hello. Aba, uh, girl power tayo. Uh, full force. At mga yes. pwede, pwede nang pang Miss Universe yung mga guest ko ngayong umaga. Sino kaya? Pero winner po yan lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Winner po lahat. Pagkwentuhan natin. Okay, unahin natin si Chris. Chris, ano ba ang nature ng inyong negosyo at paano at kailan ito nagsimula? Ayon, si Coco Plus Aquarian Development Corporation po ay manufacturer and exporter po ng organic virgin coconut oil and other coconut products po. Uh, mm -hmm. Nag-start po way back 2005 yung aming uh, former president and vice president si Tito Tina and si Mama B. They are ano po eh, organic entrepreneurs. So may hindi mm -hmm. po talaga sila sa mga natural and healthy products po. So from them, from them po, uh, one of their colleagues po, pinakilala sa kanila yung BCO. So tried, uh, tapos na-experience nila yung uh, healing benefits ng BCO. Kaya okay. naman, they decided na mag-pull up ng uh, sarili nilang company na nagpo-produce ng BCO para mas marami, uh, mamamayang Pilipino ang makatry yung mga healing benefits ng BCO. Kaya naman, yes. uh, this year, 16 years na yung Coco Plus, and ngayon nga wow. dahil sa pandemic, mas nakikilala na yung virgin coconut oil. Oo, lalo na, di ba, gumalasasawa yes, ng studies ang uh, DOST yes, yes, doon sa health benefits ng, uh, coconut, uh, uh, ng uh, virgin coconut oil. Ano, na yes, pwedeng, 
pwedeng makatuwang mo sa pagpapalakas yes, o oh. maka, makalaban sa virus na ito. So that's good. At hindi lamang uh, virgin coconut oil ang produkto nyo, no? Nakita ko, meron yes, kanina. Yes po, other coconut products. Coconut mm-hmm. sugar, meron din po kami skin coconut milk, mga coconut cooking oils. Basta po okay. mga coconut po, meron po kami yan. Ayun, may coconut milk, may cooking oil. Ayan. So that's great to know. Yung um, kahit na may pandemya, nandyan pa rin, tinatangkilik pa rin ang ating mga kapatid. Napektuhan ba kayo kahit pa paano sa sales, sa negosyo, sa yes, kapunan ng negosyo? Naapektuhan ba kahit pa paano ng pandemya yung um, inyong... Uh, uh, sure thing, this... ma'am, si Coco Plus po, um, sabi ko po parang naging blessing in these guys. Kasi yung nagkaroon po ng pandemic, mas tumaas po yung demand po ng product na sinasabi. Matay na po ang sabihin, pero hindi pa siya gano'n sa na uh, parang nakikilala sa market. So, pagdating nito pong pandemic, kahil tinetest na nga po siya ng DOST, so napag-uusapan na siya through media. So, mas tumaas po yung sales po namin this pandemic. Oh, ayun. Eh, kasi sa, sa Japan, di ba, gustong-gusto nila yan. Coconut, oh, uh, oh, ayaw oh, yung virgin oh, coconut oil na yan, yung BCO. Yes, okay. Oh, okay. Lipad tayo. Oh, oh. Oo, lipad tayo mula Luzon. Punta naman tayo sa Visayas. Ayan. Si Tresha. Hi, Tresha. Naku, Tresha. Ayan, inaalm- inaalmos- inaalmosal ko na. Iniingit ko na yung mga kapatid natin. Umabot yung produkto niyong pinadala ni Gaines. Ayan, I have itong, I'm trying now the butterscotch squares no, with mango bits. And then, syempre, meron tong uh, cashew, yung may cashew. Ayan, nagtin- ako na yung tindera mo online. Cornish <laughs> Potch Squares with Almond. And then, meron ding, ito, butter, ito, assorted. Para matikman nyo lahat. Ito, kinakain ko na mga kapatid. Bine-breakfast ko na yung well, Ay, mango. Mm, it's so chewy. Ang <laughs> sarap-sarap. Pero, kwentuhan mo kami sa, about, about sa uh, RG, sa inyong negosyo. Okay, so yung brand po ng business talaga is RG's and then nag-start lang po siya out of a cooking hobby, Miss Cheryl. So, um, yung owners, nag, nag, they would give lang to their friends and family before. Tapos, eventually, yung friends na nagsabi na, ibenta niyo na lang to kasi nahiya na sila hubingi. So after that, um, in 2003, they decided to register the business with DTI under RG's The Legacies. So um, RG's po siya kasi R and G yung um, first letters ng names ng owners, which is from Juan and Grace. Tapos mm-hmm. in 2016, nag-incorporate na siya as RJG and Pacific Corporation, but um, RG's pa rin yung brand. So mm-hmm. yung products po namin, Ms. Cheryl, we have, um, we're really known for our butterscotch squares, but... We also have other um, delicacies like yama, butterscotty, and our cookies are very unique. Mm-hmm. And then yung butterscotch, if familiar po kayo um, sa butterscotch before, yung traditional recipe niyon is with cashew nuts lang po siya. Mm-hmm. So our yeast was the first to innovate um, with by trying out different flavors. So yung first flavor na that we came up with is the butterscotch course with mango bits, yung, yung natatry niyo po ngayon. Uh-huh. So, kami po yung nag-start niyan. Sa bakery namin, nag-start niyan. And then, over the years, we developed different um, variants also, like butterscotch squares with um, almonds, with coffee, with dates, with choco oats, and more. So, um, kaya po yung, sa, yung assorted po, yung pinakita niyo rin kanina, um, if uh, our customers can't decide, um, we recommend um, buying this because the best sellers are all here na. And then, um, yun, aside from so aside from butterscotch, we also have yema, and we have butterscotch. Our 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 cookies are very unique, Miss Cheryl. Um, mm-hmm. Padalan po kayo namin next time, kasi hindi umabot <laughs> yung cookies. Pero yung cookies po namin can't be found anywhere else. So we have the butterscotch. Um, it's the it's like the biscuit version of our butterscotch. We have walnut cookies, coffee scotch chips, lemon crisps, and more. 
Nako, kasarap ano. Aba, <laughs> mga kapatid, hindi niyo po kailangan mainggit sa amin, sa akin at uh, mag ma- manamnam, no? Dahil available naman po lahat ito sa Shopee. Magiging yes. Coco Plus, mm-hmm. 'di ba? Yung ating VCO na na yung yung uh, VCO skim milk, ayan, pati yung kanilang uh, yung kanilang coconut oil. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao. Punta naman tayo sa Mindanao. Pinipili ko yung nalipas sa Miss Universe. Para pang Miss Universe naman ang ganda niyong lahat. Si Lovely Lau Lato ng Lau Integrated Farms. Ano naman ang produkto niyo? Ano yung nature ng negosyo? At paano at kailan nito nagsimula? Lovely. Naku, nakamute kaya yata, Lovely. Tingnan mo nga. Ayun, ah. Hi po Ma'am Sherry. So si Lau Integrated Farms Incorporated po, we are doing business as Donna Bell. So ang founder po ng Lau Integrated Farms Incorporated ay si Mr. Benjamin Lau. So ever since po, he started the farm, he utilized the natural farming system. And in 2008, he started the coconut uh, sugar production upon the introduction and help of the Philippine Coconut Authority. And after a year, in 2009, uh, he uh, started exporting coconut syrup in the United States of America. And apart po ng coconut syrup, we are also producing coconut sugar, uh, Donabel uh, powdered turmeric tea. We also have... Uh, coconut seasoning, and we are doing uh, domestic market under Donabel brand. So apart from uh, manufacturing po, the company owns a locally and internationally certified organic demonstration farm and Department of Tourism certified day tour farm. So marami pong local and foreign farmers, farm enthusiasts yeah. and uh, visit po ng farm to learn about um, organic farming systems and experience po the farm-to-table meals in our little restaurant. Wow! Nakita ko yung t- turmeric, uh, meron yes. yung moringa. Ano ba yun? T- uh, na, ano lang, tinitimpla lang. Yes po, yung ginger tea, moringa tea, hot chocolate namin, face out na po kasi um, nag-focus kami dito sa um, turmeric tea, coco sugar, seasoning, mm-hmm. and Po, sa oh, isa pa yan, patok na patok din ang turmeric. Abay, perfect. Yes, diba? Yung uh, inyong turmeric tea kasama nung butterscotch, diba? Tapos <laughs> dalawang kutsara nung uh, VCO, abay, kompleto, kompleto yes. tayo. Yes, napaka-perfect. Diba? At sabi ko nga mga kapatid, sila po lahat ay available dito po sa sinasagawang virtual event ng National Food Fair na makikita nyo po sa Shopee. Sa ating pagbabalik, kwentohan nyo kami kung sa yung naging karanasan nyo sa pagsali sa, sa naging doon sa naunang traditional NFF, National Food Fair, at ngayong sa online na ito ginagawa. Huwag po kayong bibitaw mga kapatid, magbabalik pa rin po kami dito sa Trabaho Negosyo Consumer TNK, hatid ng DTI. Sagot sa mga tanong ng business at consumer. Kung may katanungan, sagot ka namin. Mga paagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwento ng DTI mula patanas sa ganang tawit-tawit. Abangan tuwing biyernes alas 6.30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Nagbabalik po kami dito sa trabaho, negosyo, consumer, hatid ng DTI, dito po sa Perfect Morning National Food Fair po ang sentro ng ating discussion today dahil may nagaganap nga pong National Food Fair. At ito po ay makikita nyo po sa Shopee. Kaninang kasama natin, sina, oh, kasama natin muli si Chris, si Trisha at si Lovely. Ayan, mula Luzon, Visayas, Mindanao, kanya-kanyang produkto. Ito yung ilan mga kapatid natin, kagaya si Loy Tor. Naku, ako po'y galing sa probinsya ng Albay. Pinaka namin miss ko pong pagkain ay ang pinangat, tinuktok at pili. 
plus ang perfect cone, syempre, na Bulkang Mayon. Si Tebs, Rick, ayan. Ako po ay taga Northern Samar. Syempre, karagatan po ng Northern Samar at pagkain tulad ng mga iba't abang klase ng bagoong na nakalagay sa bote tulad ng padalas, dilis at talaba. Tama ba ako? Native na manok at karne ng kalabaw. Si Emma de la Luna, Batanggenya po ako. Miss ko na po yung prutas na kinukuha namin direct sa puno at sariwang gulay na tanim ng lolo ko sa tabi ng ilog. Si Zita Briones, ako po'y mula sa Antipolo City, laking Ilo-Ilo City. Ang specialty namin ay ang Lapaz Bachoy. Ayan, at si uh, Chine, Chine, tama ba ako? De La Rosa Esmeria, Pandan Katanduanes po ang aming province. Super miss ko na ang kuyog. Kapag walang ulam, kuyog lang sapat na. Ano kaya yung kuyog? Alam nyo ba yung kuyog? Patikman nyo na ba yung kuyog? Hindi po. Kailangan natin patikman yan. Dengdeng Laurio, ang aming mga may pagmamalaking produkto po ay buko pie. Ah, taga Laguna to. Buko pie at fresh fruits. Maganda pong pasyalan sa Santa Rosa, Laguna. Ang dami. Mga kapatid kayo po, anong probinsya nyo at anong specialty ang pinaka namimiss nyo? Ay, i-share nyo po yan sa amin at magkaroon po kayo ng pagkakataon. Kapag kayo napili, magkakamit po kayo ng 1,000 pesos. Perfect! Pang-shopping nyo po, anumang produktong gusto nyo na lokal, gawang lokal. So, buy local, mga kapatid. Ha? Ayan po. DCO man yan, yung ating turmeric tea or yung ating mga assorted na mga butterscotch, pwedeng-pwede po yan. Kamusta? Um, kayo'y nakasali na doon sa naunang National Food Fair ano, before the pandemic. Kamusta yung experience nyo noon no may actual, may physical stores pa compared ngayon na kasama rin din kayo dito sa online event? Sige. Lovely. Um, doon sa traditional na National Food Fair po, so nakakaharap at nakakausap namin yung mga prospect buyers namin. So, which is more easier for us kasi doon kami nasasanay. Uh, dito naman po sa online na National Food Fair, um, naging challenging siya sa amin kasi um, dito, na, dito natin makikita yung stability ng aming Wi-Fi connectivity, yung, mm. lalo na pa yung high-tech sabi, yun. At hindi namin personally nag interact at nanigosate yung ating mga buyers, which is mas mahirap sa amin. But this online NFF po, isang magandang platform to advertise and promote our products po in the midst of pandemic. Mm-hmm. Ikaw, Trisha. So, um, Ms. Cheryl, yung sa traditional naman, pag nasa traditional, yung maganda doon is, yun nga, yung sabi ni Loveline kanina, na you get to talk with your customers, and of course, the customers, nakikita po nila yung product mo in person, and then, um, kung may samples ka, matitikman nila kaagad, tapos yun, pwede ka mag-marketing um, in person, but... Um, Maganda din naman yung um, based sa experience namin with the online NFF this year. Um, uh, happy po kami na ginawa po to ni BDTP kasi of course um, with with the pandemic looming, um, hindi kami like kami based kami sa Iloilo. Um, we hindi kami maka-attend. So first of all, um, happy kami na naka-join pa rin kami kahit may pandemic and then Um, of course, it's very convenient for our customers. So personally, ako like nag nag ano rin ako, nag join ako sa fair, nag shopping rin ako. Parang feeling ko na sa fair lang rin ako, kasi ang dami daming ang daming um, sellers. Tapos makikita mo na ang dami palang local brands na maraming offerings. Mm-hmm. So yun. Okay. Si ano naman si Chris. Yes. Yes, Michelle. Actually, uh, kung tatanungin mo kami, ma'am, kami ay suki po talaga kami ng mga trade fairs, especially yung National Food Fair. Basta po, meron opportunity sa trade fair talaga pong sumasali kami. Kasi una-una, ma'am, uh, yung mga trade fairs o yung National Food Fair, nakakatulong po talaga sa amin para ma-promote yung product namin. It's a great avenue po talaga 
para mas mapakilala namin yung mga products na meron kami. Kasi uh, tulad na yung mga MSMEs, hindi naman po lahat ng mga malls meron kami. Hindi naman ganun kalawak yung market namin. Kaya tinatake yeah. namin yung opportunity once na may mga trade fairs, sumasali talaga kami. Very helpful to sa amin para mas mapakilala and to promote our products at the same time sa mga trippers po talaga nakakakuha kami ng mga bulk buyers, uh, mga mm-hmm. reseller, distributor, at saka may share uh, sa mga trippers po talaga doon namin nakuha yung mga ano namin eh, uh, exporters. So kaya po kami nagkaroon ng mga export sales kasi nakilala namin sila sa mga trade fairs. Kaya very mm-hmm. helpful po talaga yung mga pagsali namin sa mga ganyan. At the same time ma'am, sobrang dami yung free taste talaga. And makikilala mo talaga yung mga products sa iba't 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 lugar ng Pilipinas. Yes po, yun talaga ang inaabangan ko mga pre-taste mo. Oo. Ay, sa online naman yung Cheryl. Opo. Oo. Yes po. Go ahead, Chris. Yung sa online naman po, yung online national food fair, ang nagiging challenge niya lang po sa amin. Yun nga po, medyo slow moving yung sales kasi nga po napapakilala pa lang and kaka-onboard pa lang po ni Shopee through Golo ka nga po. Pero uh, ang kagandahan po nito, nawawiden niya yung uh, target market namin. Uh, mm-hmm. Hindi kami nag-stop dahil sa pandemic kasi meron tayong online platforms kung saan mas marami pa tayong matatouch na mga buyers, mga uh, shoppers, di ba po? Sabi mo nga kanina, Ma'am Sherry, basta may mga Shopee addicts. Diba? Mas tataas yung sales natin. Kaya naman, thankful po talaga kami kay DPI kasi nagkaroon ng ganitong uh, online platforms po. Mm-hmm. At hindi maiaalis yung competition, ano? Very tough yung competition ngayon because everybody's going online. So siguro dito, yes, mas namulat kayo ng kahalagahan ngayon dahil talagang ito na ang mundo natin. Paano kayo naghahanda? Ano yung mga improvement? Ano din yung mga yung mga programs na nakatulong, mga programs ng DTI na nakatulong para mas mag-improve at mas lumawak pa yung uh, business ninyo. Go ahead. Anyone can ano, share. <laughs> uh, who wants to go first? Trish? Um, sige, I can go first. Um, well, of course, si DTI... Um, Marami talaga sa lang na itutulong sa amin. So first of all, um, especially with the pandemic, ang dami na lang webinars na pinapa-join sa amin. So, you know, we get to learn about digital marketing, which is very important, especially since um, future na natin is e-commerce. Eh. And then, um, of course, they also encourage us to go cashless now with our payments. So they helped us with those programs. And then, um, si DDI, pag um, lumapit ka rin sa kanila, um, ano rin sila, very helpful sila with, um, especially like with packaging. Like you can tell them, actually, Ms. Cheryl, kung like, um, yun, if you need help, they'll, they'll, ano, they'll, mm-hmm. they'll, they'll give assistance. Mm-hmm. That's good to know. Well, mga kapatid, break lamang po kami ng konti. Tuloy-tuloy natin ang ating kwentuhan at muli na natin makakasama si Director Mabok. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa, TNK Balita po muna tayo. Suportado ng New Zealand ang pagpasok ng Pilipinas sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Base ito sa ulat ni Department of Trade and Industry, Secretary Ramon Lopez, matapos po ang kanyang virtual call kay New Zealand Minister for Trade and Export Growth, Damien O'Connor. Noong nakaraang linggo, naniniwala po ang dalawang trade leaders na makatutulong ang CPTPP sa participating countries para po mapalawak ang merkado at supply chain sources nito. Kasama pa rin po natin si Direktor Mavok, si Chris, si Tresha at si Lovely. Hello ladies. Ayan. Ang ating girl power tayo, Director Mabok. Eh. Oh. <laughs> Full force. Um, Director Mabok, ano po ang maaasahan natin? Although this is already ongoing, pero kailan po ito nagsimula? Hanggang kailan? Paano sila 
uh, makakapag-shopping sa Shopee at uh, maging yung paghahanda po ng ginagawa ng DTI para sa physical uh, trade fair come September. Oo. Medyo malayo pa kasi yung physical event natin sa October. Ay, sa September. Oo. Kaya tuloy-tuloy kami makipag-ugnayan sa mga e-commerce platforms natin para tuloy-tuloy na ihatid ang National Food Fair. Hopefully, may ibang e-commerce platform din na iho-host ang online National Food Fair. After... Pero ito kasi, Shopee, tuloy-tuloy na talaga ito. Hindi na po yan mawawala. Oo, hindi na mawawala. O, ayan, dun sa mga hindi na rin mawala na forever... My forever po. A DTI. Oh, oh. Nasa kanila na lang kung gusto na nilang uh, umalis sa Shopee. Pero tuloy-tuloy na po ito. Once na onboarded ka sa Shopee, sa Shopee Mall, uh -huh. or sa um, Shopee Marketplace, ay uh -huh. for, forever ka ng live. Basta may produkto kang ibenta. So, uh -huh. itry din namin po ng ibang e-commerce platform para tuloy-tuloy na mabibida yes. ang ating mga uh -huh. Pilipinong produkto. At syempre, tuloy-tuloy din na itaas ang antas ng pamumuhay natin kahit may pandemya. Uh -huh. Ayan, hindi eh, nyo po alam. Ngayon siguro nasa Shopee tayo, pero eventually ma magkakaroon na dyan. Mag-open na sa Lazada. Ayan, i-accommodate nyo po yung ating mga MSMEs. Eh, uh -huh. mali natin. Abang mabanggit ko nga yan kay ano, kay Rafi. Si Rafi kasi meron na rin eh Idol Shopping Network. Ligay natin lahat sa ng produkto, 'di ba? Pwedeng-pwede sa uh -huh. Idol Shopping Network ni Boss Rafi, ah, ni Idol Rafi. At saka, Rafi syempre po. yung target po natin, Miss Cheryl, Amazon. Yes, our world wide na tayo. Oo. Oh, oh. Why si kayang-kaya na, kayang-kaya na ng ating VCO and ating oh. mga MSMEs <laughs> makipagsapalaran oh. sa global market. Oo, oh, oh, sa bayan, kaya natin yan, di ba? Yung uh, kwal kalidad. Ba, alam nyo po, eto, mga kapatid, mahalaga kung kayo po yung MSMEs, ano, katulad po ni na, ng uh, ating mga finiture today, ay, uh, pag po kayo ay may guidance ng uh, DTI, ay sigurado pong magiging dekalidad. Yung 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 ano yung kumpiyansa ng mga mamimili ay uh, tataas de po ba dahil alam nila na pumasa yung inyong kalidad sa DTI. So kung kayo po ay may mga kailangan ng uh, assistance, marami iba't ibang programs po yan, may mga mentor me programs po ang uh, ang DTI at marami po kayong matututunan. O bago tayo magpaalam, uh, una isa-isahin na natin. Go ahead, Chris. Saan ba nila paano sila makakabili ng inyong produkto? Time to promote. <laughs> yes, hello guys. Uh, I'm Chris from Coco Plus nga pala. So, if you're looking for organic and healthy coconut products, we are available at Kultura sa lahat ng branches ng City Mall. Pagdating uh, naman sa online, uh, you can follow us on our Facebook page at SipadPH. Our Instagram account, uh, Coco Plus underscore Aquarian. Twitter, Coco Plus O. And if you, know, if you want to know more about us, you can visit our website at www.cocosorganic.com.ph And we're also available at Shopee and Pool Panda. Ayan. Thank you, Chris. See you, Trish. Um, so, kami naman, guys, um, in Luzon, our, our butterscotch squares are available in Robinson Supermarkets. And meron rin kami sa um, Market Market na stall niyang under Iloilo. But if you want to try um, all our products, including our cookies and yema, um, those are all available in our Shopee account. So, it's um, shopee.ph slash rgs.ph. And then meron rin po kami sa Lazada and you can also contact us on Facebook or Instagram. So it's rgsph on Facebook and rgs.ph on Instagram. And um, we also accept resellers po. So if um, interested po kayo, message nila po kami sa Facebook namin. That's great. Oo, magkakaroon din ng opportunity yung mga naghahanap po na mapagkakakitaan. Oh, perfect din na maging reseller po kayo. Lovely. Yes po. So sa lahat po na humahanap dyan ng healthier and 100% organic products, 
So, meron po kami. So, you can visit us on our website at www.lawintegratedfarms.com. Meron din po kami sa Shopee, sa Go Local Stores. Just search po Donabel underscore products. And you can also uh, like us on Facebook at Lao Integrated Farms, INC. And meron din po kami sa Instagram at Lao Integrated Farms underscore officials. Meron din po kami sa mga NCCC malls dito sa Mindanao and guys, sana Grand Malls po. Ayan, thank you. Ito, i-share ko lamang yung mga kapatid natin kasi sabi natin, ano bang probinsya nyo at ano yung mga nami-miss din nila. Yung ano, ayan, alam na natin yung ano, yung kaninang tinata tinatanong natin. Yung uh, kuyog. Yung palang kuyog, sabi ni Driz Rosales, kilala yan sa tawag na padas. Yung salted na maliliit ah. na isda. Ayan, we learned something new. Ayan, si Peter Bihag, masarap kainin sa Cavite, manggang, hinog. Si Nemenzo Carlos Jr., good morning, may pagmamalaki po namin, pinarak dito sa Negros Occidental. Ayan, si Annalisa Liaguno, ayan, good morning, namimiss ko Bicol, Pili, ayan, sa Bicol. Uh, laeng, ayan. Si, sa Quezon naman, namimiss niya ang Kalamay Suman. Si Maria Justine Villanueva. Ang dami. Thank you for uh, sharing your story. Si JP Tombolero. Nakakatuwa naman, may shopping na pala para mabili ang mga pagkain nating Pinoy mula sa iba't ibang probinsya. Yes, magtungo lamang po kayo. Again, can we show that again, Nia? Sa Shopee, yung Go Local. Ayan, shopee.ph slash m slash 2021 dash national dash food dash fair. Basta siguro, hanapin nyo lang when you go to uh, to Shopee, mga kapatid, itype nyo lang Go Local. Makiglalabas na yun, di ba, Director Mavo? Oo, oh, oh, pero papunta kami. sila dun sa Go Local Official Store. Yung most of the 180 nasa marketplace. So, they really have to mm. to type in kung ano yung category na gusto nila. Kung gusto nilang mm. uh, condiments, yes. yan. Mapupunta yan sa mga baguong, sa vinegar, oh. sa patis. Oo. Uh, oh, oh. Oo. Oh, oh. Madali naman yan, basta kung ano yung hinahanap-hanap mm -hmm. nyo. Ako, nandun po sila. Akalain nyo, almost 200 MSMEs, around 3,500 different products, mga kapatid. Tangkilikin po natin ang sariling atin. We should go local by local, mga kapatid. Thank you for joining us. At Ms. Thank Adela you. Tomago. Thank you so much. Thank you, Sherry. Thank you, Ms. Sherry. Sa uulitin. Ay, I'm sure magbabalik na pa, Director Mago, before September, babalik na pa for the physical store, yung physical event ng National Food Fair. Oo, i-follow lang nila yung DTI, BDTP, Facebook para updated sila sa lahat ng aming mga proyekto, lalo na sa mga pagkaing masasarap. Maraming pong salamat. Again, National Food Fair reloaded. Ayan, virtual plus physical events happening now, May to September 2021. Gawang lokal, galing o galing ng lokal. Diba, mga kapatid? Thank you, Chris. Lovely. And Trisha. And Director Mabo. Thank you, Ms. Cheryl. Thank you, thank you. Mga kapatid, kung kayo po may mga katanungan na bitin sa ating discussion, maaari po kayong tumawag sa 13841DTI. Maaari nyo rin pong bisitahin ang kanilang website doon sa mga MSMEs po dyan na nag-iisip, uy, kaya ko na rin makipagsabayan, di ba? Or kaila, gusto nyo pong mas gumanda ang uh, inyong uh, packaging, di po ba? Or meron kayong medyo challenge po sa pagpapatakbo ng negosyo ngayong may pandemya, nandyan po ang DTI. You can always call them. 1384. At sa mga gusto pong makapanood muli ng ating episodes po dito sa TNK, abay may replay po ang Perfect Morning sa aming isa pang tahanan sa 1PH Signal Channel 1. Every Saturday po, alas 7 kami ng umaga at tuwing linggo, alas 8 po yan ng umaga. At Webes pa lamang, magkikita pa po tayo bukas, usapang kalusugan naman, gout. Ayan, ang pag-uusapan po natin about gout 
yung pong mga laging inaatake ng gouty arthritis nila. Samahan niyo po kami, katuwang ang MX3. Tomorrow po yan, alas 10 ng umaga. And our uh, lucky winners, ako pa makakalimutan kong i-announce, yung lucky winners po natin, tatlong winner ng TIG 1,000 pesos. Congratulations! Tebs! Ayan, Tebs! Si Rick, ayan, si Nemenzo Carlos Jr. At si Chine Aini de la Rosa Esmer Esmeria. Tama ba ako? Ayan, congratulations sa inyong tatlo. Padalan nyo po kami ng PM, i-private message nyo po kami sa FB page ng Perfect Morning with Cheryl Cosim. Ilagay nyo po doon yung date ng inyong pagkapanalo. Ito po para sa winners natin today and the past winners kung hindi nyo pa po natatanggap ang inyong mga napanalunan. Maari nyo po kaming sendan ng private message sa Perfect Morning with Cheryl Cosim FB page. Ilagay nyo po doon ang date ng inyong pagkapanalo, inyong kompletong pangalan, kompletong address at contact number para po mapadala namin sa inyo agad-agad ang inyong napanalunan. Thank you for tuning in, mga kapatid. I'll see you again tomorrow. Hanggang sa susunod na linggo para po naman sa TNK Hatid ng DTI. Thank you everyone. Stay safe and God bless. Tara! 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 Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga pagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwento ng DTI mula batanes hanggang tawit-tawit. Abangan tuwing biyernes alas 6.30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube Channel.